Mirë mbërma të nderuar të rishikues, ju përshëndis nga studio programi Doktori në familje në ekranin e të vështatës. Êshtë gjithmonë kënaj si ti e me ju dhe të flasim për problemet të ndryshme shëndetsore. Sot me mjekin specialistet të ftuar, do të flasim për gurët në tonë sila ose në bajame, ndo shta disa nga ju nuk kanë digjuar për to. Gurët në bajame vjere në pjesën e pas me të fytit si njolla të vogla, të bardha, në njërë krem, që shëqyrojnë me vështirësi në gëltitje në formën e një trupi të huaj në fyt dhe shpesh merë të keqet të gojës. 25% e njerëzve të cilët vuajnë nga era e keqet e gojës, si shka kanë prezencen e gurëve në bajame. Nda i për të natërguar se si formohen, pse formohen, cilët janë simptomat, si mund t'i heqim ato dhe cilat janë masat parandaluese, Kam tuftuar në studio doktoresh Anjeza Kuqi, mjeke otorino laringologe, pra në poliklinikës e specialiteteve nëmër tre në Tiran, si dhe pedagoget e Kelbenian University. Doktoresh Anjeza, mërë se vini në studion të anë. Në njështë e gjitha, është gjithë manë kënajësi për mua. Së të flasim për gurët në tonsila ose në bajame, që për ne është pak e digjuar si patologi. Që farë janë tonsilat? Tonsilat ose indi linfoid tonsilar është porta e parë mbrojtëse për burimet e infekcionit e cilat janë të vazhdueshme dhe fillojnë që në momentin e parë që ne dalim nga barku i nënës. Indi linfoid tonsilar është i organizuar në formë në unazës e valdejerit në tre regione, pra në momentin e parë që ne lindim, janë pikërisht tonsilat palatine, të cilat janë bajamet normale që ne të gjithi njohim, së dyti janë tonsilat e nazofaringsit, ose bajamet e pas hundës, të cilat ndodhen pikërisht në pjesën që lidhë hundën, pjesën e pas me të hundës, me fytin, dhe e trida janë tonsilat linguale. Këto janë, kjo nga që janë treshe dhe shërbejnë dhe janë në formën e një unazë, që e të unazë e valdejerit. Këto janë tonsilat tona. Si zhvillon, si zhvillon këto, nga momenti lindjes dhe në vazhdim? Si fillim ato zhvillon në javën e 14 të 15 të jetë ose intrauterine, pra fillon zhvillimin e tyre, dhe deri në një zhvillim të plot të tyre ku ne lindim me bajamet me normal me tonsilat palatine, tonsilat e nazofaringsit fillon të zhvillohen ndoshta që nga viti 2 të jetës dhe pas taj ato fillon të zhvillohen deri në moshën 14 dhe 15 dhe vjeqare, dhe ne shpesh këto i quajnë mishi huaj në hund tek fëmijët, prindrit besoj kanë dëgjuar dhe gjithë nga kanë dëgjuar. Ka shumë prindrë që i kanë problem. Po, dhe është problem, sepse shka këto në të vështisin në frumarje nga hunda, edhe bënë tonsilit, njësoj si shbënë dhe tonsilat palatine, pra tonsilitet palatine, dhe këto bajami në moshën 17-18 vjeqare, ne kemi gjithur dhe raste në moshën 17-18 vjeqare, po janë shumë të rala, sepse dheri në moshën 14-15 vjeqë, tonsilat e nazofaringsit, pësoj një atrofi të tyre, një atrofi normale, një zvogëlim normal të tyre, të risa shdu kem plëtsisht, dhe kemi dhe tonsilat linguale, ose tonsilat e rënjës të gjuës, të cilat si tonsilat palatine, ne i kemi gjithje të në tonë dheri në momenti që nuk i heqim, që nga duhet i heqim do shta, si pas këshillës në mjekot. Po, shpesh ka pacientë të cilat angojnë për një aromë të keqe të gojës, cilat janë shkacet e kësaj e rritë keqe? Falim dhejt për pyt, janë shumë interesante, sepse shumë pacientë, si do mos pacientë të moshave të reja, para që i të në të mjeku orë lë, dhe thonë mua më vjenë në rekeqen nga goja. Kjo është pas taj shëndërojt në një simptom të vështirë për pacientin, sepse izolonë vetë vetën e ti, mundoj të qëndroj larkë të tjerve, thot bashkëshorti apo partneri më qëndrojnë larkë se mua më vjenë në rekeqen nga goja, ndo njëherë kjo mund të jetë e vërtet, dhe ndo njëherë edhe nuk është e vërtet, por na shërben që dhe psikologikisht pacienti të mos ndihet mirë. Pra dhe për pacientet e rinë, ës nga mund të vjera e keqen nga goja. Një nga arsyet janë gurët të nësilarë të cilët ne do të flasim sot. Mi që po flasim më vonë, po flasim edhe për arsyet e tjera, që mund t'jen. Së dyti mund t'jen patologjit e kavu moris, ose patologjit e dhëmve. Ju mund t'na i thoni, ako ma më mirë se unë, të keqen dentiste. Pra ndaj gjithmoni rekomandoj pacientit që të shkoj të dentisi dhe në përmjet një panoramex bënjë një vizitë të thjesht, ose nëse i rekomandon mjeku një panoramex, mjeku dentist një panoramex për të parë, nëse kemi do një karjet dentar, një kavitet. Apo probleme të mishrave të dhëmbe. Probleme të mishrave të dhëmbe, pra ka shumë arsye që mund të vijë e rekeqe nga goja. Një e rekeqe nga goja mund të na vinë nga një sinusit, i cili mund tjeti formës akute ose i formës kronike, kuptoj sinuzit i formës akute ka shinjat akute që në të gjithi dim, 
ato dhimbjet e kokës, sekrecionet e verdha po jeshile nga hundet, temperatura i lartë, por një sinusit kronik mund të japi dhe kjo njerë të keqe nga goja, i cili filon qëna që nga sinuset e dhe zbrideri poshtë në orofaringës, si rezultat i prezencës e tyre sekrecioneve merë të keqe, të cilat edhe mund të mos shëqërohen me temperaturë. Një arsye tjetër është prezenca helikobakteri të pilorit. Po kështë një foto për këtë? Kështë po, të shofim foto, po kështë një mikrob i cili gjëndet në stomak, është shërbejnë si files për problemet të tjera si që janë gastritet, problemet ulqeroze, por një kohësisht është edhe një files edhe të patologjive të tjera, patologjive ndoshta dhe malinje të stomakut, për ndaj duhet kontroluar në 70% të rasteve ne e gjejmë, e kemi prezent, Në momentin që helikobakteri bëhet testi për helikobakteri në pilori që mund tjetë ose një test i cili bëhet me feqe, ose me gjak, për të pari gëmët pra imunoglobulinat më dhe imunoglobulinat gë për të pari si janë ato, në raport me njëra tjetën për të pari nëse kemi një helikobakter pozitiv ose jo, dhe prezenca e ti të regon erën e keqe nga goja dhe problemet e tjera dherit e krefluksi gastroezofageal, të cilat në momentet që ne i testojmë mund të qojmë pacientin edhe të këmje ku gastroepatolog për të bërë egzaminimet të më të ishme, për të bërë një fibro gastroskopi, por që mund tjetë edhe kjo një arsue për erën e keqe nga goja të këpë pacientet. Dhe për të arsue duhet të gjithë të shkaku nga është, të leminohet këtë shkaku. Nëse një kohet e likobakter i pilori dhe duhet pasur shumë kujde, sepse ne mund të kemi një rinfekcion nga e likobakteri në përmjet ujtë që pim. Pra duhet Kjo është një arsue dytë. Arsue tretë pësa janë edhe gurët të nësilarë që mund nga vjera e keqë nga goja. Disa pacient eliminojnë gati po thuj se për dip ta pa të forta nga bajamet e tyre. Që farë janë këto? Si formon? Në etiogenezën e bajameve, pra të zhvillimit normal të bajameve, ne i shfaqim ato, i shojim ato në dy forma. Pra kemi të nësilat hipertrofike, të zmadhuarat, e zmadhuarat, të cilat hipertrofine i qojmë kur kalon gradën e 3 të 4, pra kur kemi bajamet, në momenti që pacienti hapë gojën, të të unë i kam bajamet të zmadhuarat. Ndë njërë mund të takojnë me njëra tjetër? Mund të takojnë të qojnë kisin të nësile, pasta jemi në gradën e fundit, të cila mund të japi dhe të vështirësi në goftitje, që ne folim dhe vështirësi në frimarin në momentin e shtrirje së pacient. Kur i shtrirje? Kjo është forma hipertrofike. Forma atrofike është forma kur ne të nësila tona, pra indin lifojnë të nësilar, ne e gjejmë në në harku në bajameve. Dhe shumë pacient thonë, doktorisha unë kur shikoj bajamet e mija, në pasyru nuk kam, kjo nuk është e vërtet bajamet, thajmi, dheri në momentin që ne nuk bëjmë heqe në bajameve, janë aty, janë të formës atrofike në në harku në bajameve, kemi dhe pastaj bajamet normale, normotrofike, është grada e 2 të 3, të cilat në momentin e hapje së gojës, pacienti e shikon dhe i di që aty kanë tonsilat. Një që tjetër që do të thoshe për bajamet është që indi linfoit tonsilar është shërben si burim brojtës dhe ne shpresojmë dhe tentojmë shumë her të imbajmë bajamet, tek pacientet nga mosha një vjeqare dhe në moshën 10 dhe në 12 vjeqare, sepse pastaj vetë organizmi vënëloj mekanizmat të tjerë brojtës dhe fillon dhe zhvillon një ind linfoid në tërë organizmin dhe kemi dhe më të specifikuat në ngrojnë dhe ajri në momentin që marim frim po pa tjetër janë edhe ato sepse pas taj bënë faringitet kronike por gjithmon do t'i bëmë në balans gjërat në momentin që një ku indikon që bajamet bëhen një burim infekcioni por organizmin ton jemi të detyruar që t'i heqim Në shumicën e rasteve të kalojnë prap të gurët të nësilar, në gurët të nësilar i shikojmë në pikërishtë në bajamet atrofike, më shumë se satek bajamet hipertrofike apo normotrofike, pse sepse pikërishtë në lozën të nësilare, e cila mund tjetë pëthuaj se boshë, bile ne mund kemi ndo një foto për bajamet hipertrofike dhe atrofike? Po, duke se kishin foto? Disa foto? Për t'ja të reguar publikut? Po, ndërko flasim së të gjinë e foto. Dhe në shumicën e rasteve i gjemë në format e atrofizuara, sepse tapat e dyskuamacionit, që lizat e vdekur, ambeturinat u shimore, filojnë dhe grumbullojnë në lozhën të nësilare, ato vishen me një shtres, ja këtu kemi bajamet kising të nësile, ose bajamet hipertrofike, të cilat janë bajamet e gradës e tre të katër. Janë bajame me kripte, janë bajame me kripte, dhe me të futura. Kripte dhe lakuna që ne gjejmë dhe në shohim në rastet e bajameve hipertrofike apo atrofike, vinsë rezultat i infekcioneve të shpeshta që bajame ja ka pësuar, qoftë infekcione akute, qoftë edhe një infekcion kronik, nga prezenza e streptokokut beta hemolitik, të cilat këto bajame duke qënë port në brojtëse dhe duke vuajtur vazhdimisht, ne qënë dhe bajame të vuajtura, duke vuajtur vazhdimisht nga infekcionet e her pasershme, ato pësojnë një ndryshim të strukturës e tyre e cila pastaj është permanente, është për gjithë kohën. Dhe si që shikojmë, kemi lakuna dhe kripte dhe në brendësit të tyre, ne kemi tapat e bardha që mund tjetë pikërisht një tap, një gurë të nësilar që ne e përmendim. Dhe në shumicën e rase dhe pacienti përveqerës e keqe nga goja dhe eliminimit të tapave dhe bardha në mëngjes, 
nuk ka asë një shenjë tjetër klinike. Në rastin e bajameve atrofike janë akoma më të dukshme, sepse duke qënë se aty lojat nësilare është është e zbrazur, po thuaj se, dhe ka mund si që këto tapa të bashkojnë me njëra tjetërn, ato eliminohen në formën e tonsiroliteve që janë gurë tonsilarë të mëdhenjë, që ndo njëherë pacientin në momentin që i shikon ka dhimbje në madhe sepse ushtrojt presioni dhe në pjesën e pasme të fytit, mund të vitet e mjeku për t'i hequr pëstaj, dhe pëstaj indikojme dhe heqene tonsilarë. A pastrojnë të gurët tonsilarë si një hegjene për diqme? Më kujtove një histori se një shoqestime cilës unë i kam heqë tonsilat, më thoshtë e unë gjdo më gjesë përveç larje së dhëmve dhe higjenës së gojës, unë pastroje dhe bajamet e mija, sepse jam e dëtyruar të bëj, sepse më vjen njerë e keqen nga goja dhe nuk e duroj do të vetën time dhe sigurisht edhe njerëzit që kam afrë duhet a kem problem. Ajo e bënd e këtë gjdo më gjesë, deri në momentin kur si rezultat i shtypjes e herë pasërshme që i bënd e bajames, mund të eliminon të ndoshta edhe pak gjakosje, mund të kishtë edhe pak hemoragjin nga bajames dhe vendosim në fund që ti hishtë dhe pas deri në një moment të caktuar. Nuk egziston metod për pastrimin gjdo më njësë plotësish një qindë për qindë të gurve të nësilarë, pëse sepse ato shtrije në gjithë strukturën e bajames, të struktura e bajames tonë polusi, si për mi bajames, shkon deri në qielëzën e butë. Shqë që asë njerë nuk arim të plosojmë i 100%, të pastrojmë 100%. Po dhe pasta është dhe vështirë, nuk është dhe aqë e thjeshtë, vetë pastrimi, gurve të nësilarë. Vetë pastrimi është i vështirë për këta arsye që unë farë, sepse momenti që ne lëndojmë i ndinë të nësilarë, mund të jenë vatrat vogla aty që janë pjesë të artiris me nësilarë, të cilat edhe mund të plosojmë hemoragjin. Po dhe vëndosja e një trupi në pjesën e tonësilave me të gjuhës, në mënyrë që mos të shkaktojmë refleksin e të vjellit, duke pastrua është do më gjesë pa tjetër që pacienti mund të ketë të ndjesin e të vjellit, shu që normalisht nuk është një procedur normale. Pra kur tonsilet se stem prodhojnë, sa të formojnë gurët në tonsile, karakteristike është që këto formojnë për herë. Nuk është se pacienti mund të ketë vetë mjerë, Dhe mund mos ketë më gurë në tonsile. Këto formojnë për herë, sepse ne procesin e të ngronit e bëjmë gjdo ditë, dhe është mënyra e formimit është ajoj që unë thash, që fillojnë grumbullohen gjithë më beturin atës shqimore dhe tapat e deskomacionit dhe qelizat e vdekura, vishen me karbonat kalqëmi nga jashtë dhe eliminojnë. Kjo është një gjithë që nuk ndodhë vetëm një herë. Atërë këta pacient duhet gjatë i gjenës së tyre, të pastrimit të dëmë Mund të bëjmë për gjithmonë është e sukseshme. Jo është sukseshme. Jo gjithmonë është e sukseshme, sepse ndo njëherë unë thash, gurë të tonsilar janë deri në qielëzën e butë, pra shtrien nga harku i poshtëm, i bajames, që është aty ku ne shofim, deri në harku në polusin e sipërm të bajames, të cilën ne e kemi në palatu moli, pra në qielëzën e butë. Pra imagino gjitha jo struktur, në momentin që gurë të tonsilar prodohen, është e mbushur me gurë të tonsilar deri Si mund të daloj pacienti vetë që ka të bëjmë me një gurë tonsilara po me një apces, me ato që ne që pojmë bajamet me qelpë, thotë populli? Atëherë, apcesi është komplikacioni që mund të pësoj një tonsilit akut, pra një infekcioni bajameve. Pra pacienti duhet të daloj një tonsilit akut të cilin pacienti e dalon sepse a i shëqërojt me shenja klinike, që janë fillimisht dhimbja e fytit, është skuqja, është lovja e përgjish me organizmit, tapat putrida të cilat ne i shojmë, kur kalojmë nga faza virale në fazën bakteriale, pra presim 3-4 ditët e para, pasaj kalojmë në fazën bakteriale e cila është faza e dytë, kur ato fillojmë bushen me tapa putride, kur shtohe temperatura, kur shtohet vështirësia në gëtitë e Shtrirja që mund të ndodhi dhe matë, në basë një të nësiliti akut, është shtrirja e procesit inflamator deri në qielëzën e butë dhe ne kemi grumbullimin e pusit në bi strukturën e bajames. Pacienti ka trizmus, pra ka vështirësi në hapje në gëllje në gojës, ka një hipersalivacion të shtuar për asujës në gëllëtit e dotë, ka dhimbje dhe zgjidja e këti procesi inflamator shko në drenimin apsesit, zbrazje në apsesit dhe pastaj është e indikuar heqa të nësilave, antibiotikoterapia në vazë drenimit dhe apjes apsesit, në njërë kortizonoterapia, dhe kjo është një nga indikacionet e tjera për të cilën e pacientin e të shojmë në tonë selektomi pra në heqen e bajameve. Dhe gjithmonë rekomandojnë pacienti që 20 dit në bas drenimit apsesit, pacienti e ka të dëtyrushme që të bëjnë një tonë selektomi pra të heqen e bajamet. Kurse në rastin e tapave 
eliminimi të tapave të bardha nga bajamet, të cilat janë ma të ngjyrën e verdhë deri në grime, mm -hmm. erën e keqe, ne nuk kemi një indikacion absolut, pra pacienti e ka prej vitesh këtë. Ai nuk ka asnjë shqetësim tjetër ndonjëherë, ai do të heqë bajamet kur të bezdiset shumë. Ai kur të bezdiset shumë do të heqë. Mm -hmm. Dhe ndonjëherë në organizëm kjo mund mos ketë edhe asnjë komplikacion madhor. Mm -hmm. Pra nuk mund të ketë një komplikacion siçka për shembull një tonsilit akut apo siçka një absces peritonsilar, që mund të prek komplet organizmin ton. Tonsilat mm -hmm. janë aty, tapa tonsilare që eliminojnë janë aty, përveç erës keqe që ato mund të vinë shpesher, pacientët mund të imbajnë prej vitesh sepse nuk krijon asnjë komplikacion sistemi, do të thosha. Në rastin e gurve tonsilar, mm -hmm. duhet pacientit të kryoj një kultur të strep, për streptokok të fytit mm -hmm. dhe ashtë gjithmon prezent e, kjo është një fytje bukur tjetër, sepse pacientët në momenti që eliminojnë ato tapat e bardhe, thonë doktorisha, un kam një mikrob në fyt. Mm -hmm. Sepse ata i quajnë si kur eliminohet mikrob, kur ajo mm -hmm. është një proces që shkon mm -hmm. deri në eliminimin e tapave. Ne sigurisht që në rastin e tonsilitit akut, që ta kuptojmë të gjithë, pa. ajo që bëjmë është një strep test i shpejt. Dhe jo streptok, prezenca e streptokokut në një kultur fytit të cilën ne presim 2-3 dit. dit për... Sepse ajo do 2-3 dit të dali të dhe të merit dhe nuk antibiograma. Për se në rastin situata. e strep testit mm -hmm. të shpejt, është një kultur fyti, është një, është një, është një, është një analiz laboratorike e cila kërkon maksimum i gjusëm orë dhe një orë të dali mm -hmm. dhe në momentin e parë ne mund të afilojmë antibiotikoterapin pacientit ose mund të astopojmë aty kur të jetë thjesht, kur të jetë thjesht uh, shfaqe të një procesi inflamator viral. Kurse në rastin e uh, eliminimit të gurve tonsilar që është një form e tonsilitit kronik, ne mund të bëm një kultur të fytitit për prezencën mm -hmm. e ose jo të streptokokut beta hemolitik i cili mund të jetë prezent, mund të mos jetë prezent. Nuk është gjithmon një indikacion prezenca e gurve tonsilar me përhasin e shoqërimit me streptokok. Mm -hmm. Ajo që ne rekomandojmë të bëjmë është titri antistreptolizinave, i cili është një indikacion tjetër, meret bëhet një analizë gjakur, është një indikacion tjetër një enzim e cila tregon nëse prezenca e streptokokut që mund të jetë ose jo kalon një infekcion kronik, i cili manifestohet me një do më me, me një mas të caktuar të titrit të antistreptolizinave, të cilat mund të shkojnë mbi 200 deri në 200 është vlera normale, 200 deri në 800 ne mund të tentojmë për ta ulur, sepse për ta ulur titrin antistreptolizinave përveç terapis që mund të jetë terapia që është përdorë më përpara, por gjenë përdorime dhe tani, me injekcionet që bëjmë me penicilinën. Kohët e fundit kemi të futur edhe një vaksin, mm -hmm. e cila është shumë e mirë, e cila bëhet specifike për ullin e titri të antistreptolizinave, ndo njërë për prezencën e streptokokut, apo dhe për së mund shmërin e bajameve. Ndërsa, kur është, kur flasim për titri në antistreptolizinave në binjë mi, indikojmë pasaj heqen e bajameve. A mund t'japi në komplikacionet gurë në tonsilar? Gurë në tonsilar, unë e përmënda, komplikacionet më të shpeshta i e prezenca e streptokokut, së mund shmëria e shpesht nga bajamet, mm -hmm. por prezenca e gurëve tonsilar vështirës të jep komplikacionet në distanta për komplikacionet sistemike. Fjesht ka të vështirësin në gëllëtitje si kur ka diçka në fyt të mbetur? Ka ndjesin e trupit të huaj në fyt, mm -hmm. ka një ndjesin në momentin kur ato gurëve tonsilar fillojnë dhe i, i mbushin komplet lojja tonsilare, duke qënë se në piesën e pasme në farin mund të ushtroj një farë presioni, kemi atë vështirësin në gëllëtitje, kemi ndjesin e dhimbjes, po jo një dhimbje si që janë infekcionet akuta, po një dhimbje e letë e herë masërshme dhe bezdisës e dhe eliminimin e tapave të bardha në mëngjes. Komplikacione sistemike përgjësisht këto nuk japin. Nuk japin. A mund t'i heqim vetë në shtëpi, gurët të nësilarë? Gurët të nësilarë mund t'i heqim vetë në shtëpi deri në momentin të flasim pak edhe për zgjidhje në procesit pastar? Po pa tjetër, përfundimisht është mjeku a i që do vendosi. Pra, unë e përmenda gjatë gjithë emisionit që eliminimi tapave të bardha dhe pastrimi tyre në mënyrë mekanike, sepse mund tjetë me spatula, mm -hmm. ose me... Kemi disa uh, foto që kemi tregojnë disa, tregojn si mund disa mjetë si pastrojn... që mund të përdorim, pa? Po, uh, ta shi mund të pastrojmë me, me këto batonit atë e pambukut, po ato nuk shkojnë varet se sa do shkojnë, a do shkojnë ato deri të rënja i gjuhës, mund të jenë të gjata. Mund të jenë të shkurtra edhe, edhe, ato, janë të, ato janë të shkurtra mm -hmm. vetë edhe varet nga uh, deri, saj arin deri në fund të kavu mm -hmm. moris, pra arin pa. deri në orë farinës për të pastruar, apo jo? Por këto duke qënë me pambuk janë pak sa më të buta, për mos dëmtu arin din të nësilarë. Mund të jetë një foto, po jo të gjitha janë të vërteta, mund të jetë pa, një artefakt. Uh, nuk do të rekomandoja më furqë asë njerë, sepse mund të gjakosen, mm -hmm. gjakosin loz, I, lozat të nësilare. Unë jam kundër pastrimit, realisht. E kuptoj, vet pastrimit. <laughs> kundër, jam Por, kundër vet pastrimit. Mund të japim një, një kshil të til në rastet kur një person është largë mjeku, po, mund të një person një... të jetë largë mjeku të ketë në një pa. patologi tjetër shëqyruse dhe nuk e ka vendosur akoma si të asgjidi. Po, përfundimisht. Uh, Unë do të bëja këtu, do të bëja 
informoja të gjithë. Ja këtu është dhe mjeku stomatolog që mund të ndëry me këto... Mund të pastroj normalisht edhe mjeku stomatolog në momentin që që mjekon dhëmbët, por gjithësësi nuk është, nuk jam këtu për të dhëmë këtë loj informacioni që ti pastrojnë për dit ose ta bëjmë një higjen të për dit. Nësë kemi dhe një video që të regonë se si pastrojt gurët në shtëpi. Këtu kemi prezencën e tonsilave atrofike, të cilat janë të atrofizuara në lojën tonsilare, se që shikojmë në momentin e shtypjes, ta një nuk arita kuptoj se që farë është ta i mjeti që po e pastronë, por në momentin që ushtojmë presion në indin linfoid, brash, brash, kështu që ideja duhet jetë në një furqë dhe duhet jetë bisht i furqës, dhe shikojmë se si nëzire në tonsilolitet ose gurët tonsilare. Edhe kjo një diçka mekanike shumë e thjeshtë, mendova se mos ishte kështu me fithje. Po më duket si kur pacienti mund të jetë dentisti këtu dhe po ja bënd dentisti sepse a i nuk ka fare reflekse, Në momenti që ne i pastrojmë vetë, kemi pa tjetër refleksin e të vjellit, sepse nga të smojmë pjesën e poshme. Dhe duhet gjithë kontë të nëzjerim janë shtë të ajrin, jo të thithim, po të të nëzjerim. Nuk është që mendoj se pacientet ty duhet të këtë bërë spraj me lidokain, apo me cilokain që është qëtësuar fyty që mos këtë reflekset. Po në qëtë se në momentin kur ne i eqim vetë mekanikisht, një gurë mund të në shkoj poshë, se shikojmë që është nuk asë e cilë është zidhja për fundimtare gurve të nësila. Këtë është misioni për cilin kemi ardhur sot për të treguar që nuk është pastrimi mekanik zidhja për fundimtare e këti procesi, por a i që është është vetëm të nësilektomia. Pra heqja në mënyrë kirurgikale, në mënyrë konservative me metodën e heqje së të nësilave. Egzistojnë disa metoda që qarkullojnë sot në Shqipëri në përmjet sterilizimit të bajameve. Do të thaja që nuk egziston metoda e sterilizimit të bajameve. Kjo është një ndërjurje kirurgikale, ku pacienti është në anestezi generale, kjo është gjithja sot në gjithë botën, si pas organizatës botërore të shëndecis, heqja e bajameve bëhet në mënyrë kirurgikale me anestezi të përgjishme, sepse ne na intereson sot përveç heqët të tonsilave, tu ka qënë anestezi lokale, sepse ka qënë e vështirë gjithja ndoshta një anestezisti për të menagjuar anestezin e rrugve të si për me aerore, apo për të heqën e tonsilave. Për të patur një renovatore. Dhe duke qënë se bëhe ishte një procedur, heqja e bajameve me anestezi lokale ka qënë një procedur e përdiqme, po them, në përrethe mjekët ashtu i hishnjim bajamet, por sot, si pas organizatës botërët të shëndecis, na intereson një kosishtë edhe stresi që pacienti mund të pësoj në rastin e heqës së bajameve, sepse shumica e pacientve janë të vejgjel, janë fëmine, kemi dhe pacient të rritur sigurisht, por në heqën e të nësilave kemi një pjesë të madhe të fëmive, dhe fëmija do të ambaj më në gjithë jetën një traum të heqës së bajameve, apo të heqës së mishituajnë unë që është një trauma koma me madhe me anestezi lokale. Do e të është e që procedura që qarkullon për sterilizimin e bajameve nuk egziston. Në asë një loj literaturë nuk kemi sterilizim bajameshë. Si eshtë më të bëjt një kauterizim në përmjet disa aparaturave që kanë ardhur në Shqipëri, e cila mund të mbaj maksimumi deri në 6 muaj, por pacienti do të vi prapë me gurët tonsilar dhe prapë me problemet që a i ka pasur. Prandaj, zidja përfundimtare është tonsilektomia apo heqja e bajameve në rrugë kirurgikale, të cilat në edhim, si pas atyre që ne kemi mësuar, si pas organizatës botërore të shëndecis, i që që nga mosha tre, si pas guideline-eve të edhe të organizatave të tjera, tonat, të orëllës, i që nga mosha tre dhe në moshën 6-10 vjeqë. Kur këto infekcione për sërritë nërë pasere? Pra, indikacionit për heqen e bajameve janë disa. Unë do t'i përmen që t'i dëgjojmë edhe njërën, bësë se i kam thënë dhe në emisionet të tjera, një nga arsjo të shumë mund shmëria e shpesht nga bajamet, pra nësë se... Kur thuet shpesht, sa shpesht? Shmëria e shpesht është 3-4 herë për 3-4 muaj reshtë, 2 herë në muaj, ose dheri në 5-6 herë në vitë. Shumë shpesht. Së mund shmëria shpesht nga bajamet, e dyta është prezenca streptokokut beta hemolitik me një titër të antistreptolizina dhe mbi një mi një mi e dyqind, komplikacionet që e mund të japin në distanc, si që janë ethja reumatizmale, artriti reumatoid, glomerulo nefriti dhe problemet e tjera që jep të këfëmijët. Tjetër prezenca e gurve tonsilar mund tjetë një arsye, apcesi peritonsilar, i cili ka një indikacion absolut për heqen e bajameve 20 dit, në basi pacienti ka bërë një apces peritonsilar, dhe ka bërë një mjekim me antibiotik, ka bërë një mjekim me antibiotik, po sepse ati mund të përsëritet, është një proces që përsëritet, përsëritja mund të shkoj brënda vitit, por mund të marrë edhe disa vite reshtë. 
Pra, në arsyet për heqen e bajameve, mi që nëse ne sot kemi arzu për të falë për gurët onsilar, është edhe prezenca e gurëve të onsilar dhe era e keqe për që duhet të heqen të, 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 të onsilat. Atëre, doktor shatë dësa këshila që do t'jepnit për të leshikoj se ta? Këshilat në rasin e tonsilave, ose në rasin pa. e gurve tonsilar. Atëherë, në momentin që pacienti shikon që filon të elimnoj, sepse moshe nuk janë vetëm në këmi folën për bajamet atrofike, por ne mund të gjejmë ato dhe të bajamet hipertrofike. Eliminimit të bajamet hipertrofike duke që nësila kuna dhe kriptat janë më të vogla. Eliminimit tyre është më i vogël dhe masa tyre sigurisht është më e vogël. Por me gjitha të në përstëri eliminojmë gurë tonsilar edhe në bajamet që nuk janë, bajamet normotrofika ose bajamet mm -hmm. hipertrofike. Prandaj do të rekomandoja që në rastin që pacienti filon të eliminoj, tapa të bardha, merë të keqe, mundohet t'i pastroj ato shdo mëgjes, por kjo proces kronicizohet të drejtohet të mje kore lëm për t'i dhe një zgjidhe përfundimtare këti procesi. Pa tjetër që në populat e kësistojnë ato legendat, mos i që në bajamet se mund të bëjmë, ato e mund të bëjmë të sigurisht masë që se bajamëve mund të egzistojnë një mundësi që pacienti mund të bëjë faringite më të shpeshta, që pacienti mund të bëjë laringite më të shpeshta, por kjo në shumicën e rasteve vjen edhe kur pacienti ka ndushta dhe në një problem me vështisim frimarje nga hunda, që mund të jetë prezenca e mishit të huaj në hund, mund të jetë polipet nazale, mund të jetë deviacioni septumit të hundës, pra në momenti që ne marim frim normalisht nga hunda, ajri ngrohet, lëngëzohet, pikërisht në nostrilet nazale, kalon pasaj në pjesën e poshtme, në rrugët e poshtme ajrore, pra ne marim frumë me hundë dhe jo me gojë, këto komplikacione mund të jenë më të pakta. Pra gjithmonë duhet të vënë në balans, ajo që ne fitojmë dhe ajo që ne humbim në rastin e një patologie të tjilë. Pra kur kemi procese kronike të këbajame, duhet gjithmonë të drejtojmë një mjekut për të marë një këshilë. Duhet të drejtojmë një mjekut për të një këshilë mm -hmm. dhe ata që meren më specifikisht me procesin, e me këtë proces, edhe me procesin e tonë selektomis ose dhe ishës e bajameve, janë pikërisht mjekë të orelë. Prandaj, do të rekomanduje që në proceset të tila kronike, për gjigjen për fundimtare, ta jep të mjekë orelë dhe pas të sigurisht është pacienti që vendosë për shëndetin e ti. Mjeku këshilon, pacienti pa. vendosë. Në vërtet. Dhe këtër isha njëzë, ju falenderoj për konë informacionit dhe këshila që ndatë sot me ne. Falenderit edhe juve për ftesën. Në është Për gjithjo që jeni të interesuar, doktoresha një zakuqin e gjeni pran klinikës së saj private pran stadiumit Dinamo me numër kontakti 067 20 90 843. Të nderuar të leshikues, shprisët u kemi ardhë në ndim me informacionin e dhenë. Bashkë do të akojmë i gjithë do të marrë dhe të ente në orë 20. Dere atër, miru pafshim.